Kwa hiyo ndugu ana habari serikali kipindi hiki ipo katika maandalizi ya mchakato wa uchaguzi katika ngazi ya mitaa vijiji kwa jumbe wa serikali za vijiji pamoja na kamati za serikali za mitaa kwa ajili ya kuachagua wenye viti wa mitaa vijiji vitongoji na wajumba serikali za vijiji pamoja na kamati za mitaa tunatambua pia kwamba viongozi hawa wanapatikana baada ya kupitia mchujo ndani ya vyama vyao vya siasa na kisha kuchaguliwa na wananchi aida uzoefu unaonyesha kuwa mchakato wa kuwapata viongozi hawa ugubikwa na vitendo vya rushwa ndani ya vyama vyao wakati wa kura za maoni wakati wa kampeni na wakati wa siku ya uchaguzi napenda kutumia nafasi hii kuwa takukuru mkoa njombe imejipanga vyema kukabiliana na vitendo vyo vyote vinavyokatazwa kwa mjibu wa sheria ya uchaguzi na kwa mjibu wa sheria kuzuia na kupambana rushwa ya mwaka 2007 na, na atakai bainika hatua za kisheria zitachukuliwa mara moja taifa letu linawahitaji lina viongozi katika ngazi zote kwa ajili ya kuwatumikia wa Tanzania kwa maendeleo ya wa Tanzania tunafahamu kiongozi anayepatikana kwa njia za rushwa hawezi hata siku moja kuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya rushwa ambayo sote tunatambua ni kikwazo kikubwa katika ukuaji na ma, ukuaji na maendeleo ya taifa lolote lile duniani takukuru mkoa njombe inapenda kuwakumbusha wananchi wa mkoa wa njombe kuwa tunayo haki na wajibu wa kikatiba wa kuchagua au kuchaguliwa kwa mjibu wa sheria za nchi na zile za vyama vya siasa Hakuna chama cha siasa ambacho katiba yake inaeleza kuwa viongozi ndani ya vyama watapatikana kwa njia za rushwa. Kwa mantiki basi niombe viongozi wa vyama vya siasa kushirikiana na takukulu katika mchakato mzima wa kuwapata viongozi ndani ya uchaguzi ujao. Kwa maana uchaguzi wa serikali za mitaa hatimaye uchaguzi mkuu kwa ajili ya kuwapata wabunge na rais kwani wanayo nafasi nzuri ya kuweza kuwabaini wale watakaojihusisha na vitendo vya rushwa ni ukweli ulio wazi kwamba kiongozi bora hapatikani kwa njia za rushwa bali viongozi wanaopatikana kwa njia za rushwa ni, viong, ni bora viongozi kwani baada kupatikana hawata hawatawatumikia hawata wananchi bali watatafuta nafasi watatafuta nafasi hizo kwa lengo la kujinufaisha au kutafuta maslahi binafsi Nilai yangu kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kushirikiana na takukuru kwa baini wale wote watakaojihusisha na vitendo vya rushwa kabla wakati na baada ya uchaguzi. Namalizia kusema penda ichi yako kataa rushwa. Taarifa hii imeandaliwa na Charles Mlebia kaimu kuwa takukuru mkoa wa Njombe tarehe 26 mwezi wa 3 2019. Asanteni. Kweli Swala la rushwa ni swala la baya sana kwenye chaguzi. Sasa hivi naelekea kwenye chaguzi 2019-2020. Kweli rushwa ni jambo ambalo linayumbishaga sana siasa za nchi lakini pia ustaarabu wetu unaharibiwa sana kutokana na, na rushwa. Mm. Lakini katika swala la rushwa niseme tu pengine kuna vyombo ambavyo tunawapa mishahara kwa kazi maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba rushwa ifanyike kwenye chaguzi mbalimbali experience ya miaka ya nyuma rushwa zinafanyika sana kwenye kura kwa mfano za maoni unakutana kule viongozi na ambao watagombea kwenye vyama kuelekea kwenye uchaguzi ukifuatilia kwa umakini sana utagundua kwamba kwenye chama kwenye chama tawala E, takukuru huwa wanafanya kazi vizuri huwa wanaingia utasikia wamekamata wa wagombea fulani waitoa rushwa au wampata adhabu fulani kwenye chama tawala lakini e, takukuru pia huwa inajisikia kama ni chama tawala hivi ndio maana huwezi kasikia takukuru wameingia chama kingine kwenda kufuatilia mwenendo wa uchaguzi katika vyama vingine hili jambo nadhani katika tawala wa vyama vingi si sahihi mimi nilidhani takukuru atakao waende kwenye vyama vyote bila kujali ni chama gani kama ni chama tawala au sio tawala sababu rushwa ipo binadamu waliopo kwenye chama cha upinzani au tawala ni wale wale ni wale wale kwa hiyo tunakwenda kwenye uchaguzi 
na wote mnajua kwamba hii ni awamu ya tano awamu ya mzee John Pombe Magufuli mwingine wa chama chetu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mnajua jinsi anavyochukia na kupiga vita rushwa na sisi kama viongozi hatuna budi kumuunga mkono kwa nguvu zote na sisi kama chama cha mapinduzi uchaguzi unaokuja ninaamini rushwa haitakuwepo kwa sababu kwa mujibu wa kanuni na taratibu za chama chetu na hasa mabadiliko makubwa yaliyofanywa kwenye katiba yetu kiongozi yoyote atakayejihusisha na kutoa rushwa kutafuta madaraka kwa njia ya rushwa vikao halali vya chama havitamteua kwa hiyo yote atakayejihusisha na utoaji wa rushwa kwa maana ya kutaka madaraka kwenye uchaguzi ujao kwanza atakuwa amepoteza sifa ya kuwa mwana CCM kwa sababu miongoni mwa maadui wa chama cha mapinduzi ni rushwa kwa hiyo ukisha kuwa mtoa na mpokea rushwa wewe tayari unakuwa adui wa chama cha mapinduzi kwa na sisi tunaunga mkono kauli ile kwamba chama cha mapinduzi hakitalea rushwa na ninaamini ndani ya CCM sasa rushwa inakwenda kukoma kabisa kwa jina naitwa Joaki kwa jina naitwa Joaki Maulaga Winami ni rushwa ni adui wa haki ambayo inaathiri hata maendeleo ya nchi kwa sababu tunachosema kuwa rushwa ni adui wa haki kwa sababu ni kwa sababu ya rushwa itamfanya ita mpengine mpate kiongozi ambaye hastahili katika kuendesha nchi kimsingi rushwa haistahili kwa hiyo tunashauri kwamba rushwa haistahili na yule atakayejionyesha kwamba anayo ana, ana, ana nguvu ya rushwa ni kumkamata